हेलो फ्रेंड्स टॉपिक जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं क्रिस्टल समुदाय क्रिस्टल हैबिट तो क्रिस्टल हैबिट जो है उसका जो वर्गीकरण का आधार है वो अक्षीय दूरी और अक्षीय कोणों का अंतर है अक्षीय दूरी और अक्षीय कोणों का अंतर है अक्षय दूरी और अक्षय कोण के बारे में मैं पहले भी वीडियो अपलोड कर चुका हूं अक्षय दूरी तीन प्रकार की होती है ए बी सी ए क्या है एक्स अक्ष पर दो कणों के बीच की दूरी बी वाई अक्ष पर दो कणों के बीच की दूरी और सी जेड अक्ष पर दो कणों के बीच की दूरी और अक्षय कोण होते हैं अल्फा बीटा और गामा एल्फा बिटा और गामा एल्फा जो होता है वो बी और सी के बीच होता है बी और सी में जो कोण बनता है वो एल्फा बीटा जो होता है वो ए और सी के बीच होता है तो ए और सी में जो कोण बनता है वो बीटा और गामा जो होता है वो ए और बी के बीच होता है और ए और बी के बीच जो कोण बनता है वो गामा तो इन कोणों में और इन दूरियों में अंतर के आधार पर जो क्रिस्टल समुदाय होते हैं जो क्रिस्टल हैबिट होते हैं वो सात प्रकार के होते हैं तो यहां मैं क्रिस्टल समुदाय का प्रकार लिखूंगा यहां अपने बात करेंगे उसकी अक्षय दूरी में क्या संबंध है यहां अक्षय कोण क्या क्या है और यहां उनमें कौन कौन से जालक या एक एक कोष्टिकाएं बनती हैं क्योंकि जालक जो है वो एक एक कोष्टिकाओं से ही बने तो चाहे हम कह दें एक एक कोष्टिका चाहे हम कह दें जालक तो एक एक कोष्टिका के बारे में भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि एक एक कोष्टिकाएं जो होती है वो चार प्रकार की होती है एक तो सरल या अध्य दूसरी काय केंद्रित तीसरी फलक केंद्रित और चौथी अंत केंद्रित काय को हम अंत बोलते हैं और तो चार प्रकार की एक कोष्टिकाएं आद्य काय या अंत और फिर फलक और फिर अंत अब वो कौन कौन से एक कोष्टिकाएं कौन कौन से क्रिस्टल समुदाय में पाई जाती हैं कौन कौन से जालक क्योंकि एक कोष्टिका से जालक बनेगा कौन कौन से जालक कौन कौन से क्रिस्टल समुदाय में पाए जाते हैं वो हम हम स्टेबल में डिस्कस करेंगे फिर क्लियर करेंगे कि ब्रेवस जालक क्या है क्रिस्टल समुदाय पहला क्रिस्टल समुदाय आता है घनीय घनीय क्रिस्टल समुदाय जिसका एक्सप्लेनेशन हम लोग पढ़ चुके हैं तो घनीय क्या होता है घन घन क्या होता है जिसकी सारी बुझाएं बराबर होती है तो यानी ए बराबर बी बराबर सी और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है यानी अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री तो जिसकी सारी बुझाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है ऐसे जालक को हम घनीय जालक कहते हैं दूसरा तो घनीय के बारे क्लियर घनीय क्या है जिसकी प्रत्येक बुझा बराबर है और प्रत्येक कोण नब्बे डिग्री का है तो ए बराबर बी बराबर सी एल्फा बराबर बिट्टा बराबर गामा बराबर नब्बे डिग्री दूसरा आता है द्वि सम लंबाक्ष जिसको हम चतुष कोणिया भी बोलते हैं द्वि सम लंबाक्ष द्वि सम लंबाक्ष द्वि सम मतलब दो समान है तो दो समान है और तीसरी अलग है तो कैसे लिखेंगे ए बराबर बी नोट इक्वल टू सी ए बराबर बी नोट इक्वल टू सी तो दो समान है यानी तीसरी समान नहीं है तो तीसरी नोट इक्वल कर दी तो द्वि सम यानी ए बराबर बी नोट इक्वल टू सी फिर कहते हैं लंबाक्ष लंबाक्ष के दो टुकड़े करें तो लंब प्लस अक्ष लंब प्लस अक्ष ए प्लस ए आ बन जाता है ए प्लस ए आ तो लंब प्लस अक्ष लंबाक्ष बन गया तो लंब 90 डिग्री पर होता है यानी अक्षय जो है वो लंब पर यानी 90 डिग्री पर है तो अक्षय नब्बे डिग्री पर है तो अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर नाइनटी डिग्री तो द्वि सम लंबाक्ष द्वि सम यानी दो समान है लंबाक्ष यानी लंब अक्ष द्वि सम लंबाक्ष तो द्वि सम मतलब दो समान है ए बराबर बी बट नॉट इक्वल टू सी लंबाक्ष मतलब अक्ष लंब पर है अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर नब्बे डिग्री तीसरा विषम लंबाक्ष विषम मतलब कोई भी समान नहीं है ए नोट इक्वल टू बी नोट इक्वल टू सी विषम मतलब कोई समान नहीं है लंबाक्ष वही बात लंबाक्ष मतलब लंब प्लस अक्ष 
यानी अक्षय लंब पर है तो अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर नब्बे डिग्री तो घनीय क्या होगा फिर क्लियर कर ले एक बार घन घन जिसकी सारी बुझाएं समान है यानी ए बराबर बी बराबर सी और प्रत्येक कौन नब्बे डिग्री का है तो अल्फा बिट्टा गामा नब्बे डिग्री द्वि सम लंबाक्ष द्वि सम मतलब जिसमें दो भुजाएं समान है तो ए इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी और अल्फा बिट्टा गामा नब्बे डिग्री विषम लंबाक्ष विषम मतलब जिसमें कोई भी बराबर नहीं है तो ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी और लंब अक्ष यानी अक्षय लंब पर है तो अल्फा बिट्टा गामा बराबर नब्बे डिग्री तीनों नब्बे डिग्री के होंगे तो नाम से पता लग जाता घनी है घन जिसकी सारी भुजाएं बराबर है तो ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी और प्रत्येक कौन नब्बे डिग्री का होता है तो अल्फा बिट्टा गामा जो है नब्बे डिग्री के होंगे फिर कहते हैं द्वि सम लंबाक्ष द्वि सम मतलब दो समान है तो ए बराबर बी तो तीसरे समान नहीं है और अक्षय लंब पर है विषम लंबाक्ष मतलब जिसमें कोई भी समान नहीं है विषम यानी कोई भी समान नहीं है और अक्षय लंब पर है फिर आता है षटकोणीय षटकोणीय से पहले हम डिस्कस कर ले एक तनताक्ष एकनताक्ष यानी एक नत अक्ष एक नताक्ष एक नत अक्ष नत मैंने होता है झुका हुआ तो एक अक्ष झुकी हुई है पहले तो देखे कोई बराबर कही है इसने कोई जैसे एक कथा द्वि सम मतलब दो समान है तो क्या इसमें कोई सम शब्द लगा है नहीं लगा तो कोई भी समान नहीं है तो ए नोट इक्वल टू बी नोट इक्वल टू सी और एक नत अक्ष यानी एक अक्ष झुकी हुई है जब झुकी हुई है तो वो नब्बे की नहीं रहेगी झुक जाएगी तो नब्बे से कम हो जाएगी तो एक नत अक्ष यानी एक अक्ष झुकी हुई है झुकी हुई है तो वो नब्बे नहीं है तो यानी दो ही अक्ष नब्बे की हैं तो अल्फा और गामा नब्बे होते हैं और बिट्टा नोट इक्वल टू नब्बे बिट्टा जो है वो नोट इक्वल टू नाइनटी यानी बिट्टा झुक गया इसलिए नाम दिया गया एक नत अक्ष एक नत अक्ष एक नत अक्ष यानी एक अक्ष झुका हुआ है तो सम कोई वर्ड आया नहीं इसमें तो सारे अलग अलग रखने हैं और एक अक्ष झुक गया है तो बीच वाला अक्ष झुका देना है उसके बाद कहता है षट कोणीय षटकोणीय तो षटकोण क्या होता है देखिए अपने षटकोण का मॉडल आपको दिखा रहा हूं मैं ये षटकोण है मेरे पास देख सकते हैं आप ये छह बुझाएं आपको दिख रही हैं इस वीडियो के अंदर कि छह बुझाएं क्लियर और ये जो ब्लैक कलर की है वो तीसरी भुजा है यानी ये मान लें हम ए ये बी तो ये सी तो ए बी और सी तो ए और बी तो बिल्कुल सेम है सी अलग है तो ए और बी तो बिल्कुल सेम दिख रही है हमें ये ए है ये बी है बिल्कुल सेम है और सी जो है ये ब्लैक कलर की भिन्न है तो क्या लिखेंगे इसमें ए और बी सेम है और सी सेम नहीं है तो ए इक्वल टू बी नोट इक्वल टू सी तो ए और बी बिल्कुल सेम है सी सेम नहीं है तो ए इक्वल टू बी नोट इक्वल टू सी अब आप देखें ये C है ये A है तो A और C में कितने डिग्री का कोण है A और C में 90 डिग्री का तो A और C में जो कोण होता है वो बिट्टा होता है तो बिट्टा जो है वो 90 डिग्री है A और C में जो कोण बनेगा वो बिट्टा बनेगा तो बिट्टा 90 डिग्री का हो गया फिर ये B है ये C है ये B ये C तो B और C में जो कोण है वो भी कितने डिग्री का है नाइन्टी डिग्री का यानी एल्फा भी नाइन्टी डिग्री का है क्लियर तो ए इक्वल टू बी नोट इक्वल टू सी ए और बी ए और सी के बीच का कौन 90 बी और सी के बीच का कौन भी 90 तो ए और सी में बिट्टा बी और सी में अल्फा तो अल्फा और बिट्टा 90 डिग्री के हैं तो अल्फा इक्वल टू बिट्टा इक्वल टू 90 अल्फा और बिट्टा 90 डिग्री के हैं और गामा जो होगा वो ए और बी के बीच होगा तो ये ए ये बी तो अब आप देखें यह षटकोण बन रहा है और षटकोण के छह कोणों का योग ये ए बी ए बी ए बी तो ये कोण गामा है सारे ये सारे कोण गामा है जो आपको दिख रहे हैं ये कोण 
बीटा हो गया ये कोण अल्फा हो गया तो अल्फा और बीटा तो नाइट्री के हैं अब गामा निकालना है तो षटकोण के छह कोणों का योग 720 होता है षटकोण के छह कोणों का योग 720 होता है तो एक कोण जो होगा वो 120 डिग्री का होगा अतः गामा जो है वो 120 डिग्री का है गामा इक्वल टू वन डिग्री तो ये षटकोणिया बन गया अपने पास ए इक्वल टू बी फिर क्लियर कर ले ए इक्वल टू बी नोट इक्वल टू सी एल्फा 90 बीटा 90 गामा 120 तो एल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 90 एंड गामा इक्वल टू 120 तो इस प्रकार षटकोणीय में ए इक्वल टू बी नोट इक्वल टू सी और एल्फा बीटा गामा एल्फा और बीटा 90 के और गामा 120 डिग्री का है अब चलें आगे त्रिसमनतक्ष त्रिसमनतक्ष तो क्या कह रहे हैं त्रिसम त्रि सम तो a equal to b equal to c three सम अब हैं तो सम हैं नताक्ष नताक्ष मतलब नतक्ष हैं सम तो हैं पर नत हैं तो सम तो हैं तो अल्फा equal to बीटा equal to गामा पर नत हैं नत हैं तो मतलब 90 डिग्री के नहीं हैं तो three सम नत अक्ष तो a बराबर b बराबर c और three सम यानी अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा पर नत अक्ष है यानी 90 डिग्री से झुके हुए हैं नोट इक्वल टू 90 तो त्रिसमनत अक्ष a इक्वल टू b इक्वल टू c और अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा बट नोट इक्वल टू 90 अब कहते हैं लास्ट त्रिनत अक्ष त्रिनत अक्ष अब त्रिनत अक्ष में सम नहीं आया है तो समान रखना भी नहीं है यानी a नोट इक्वल टू b नोट इक्वल टू c सम नहीं है और त्रिनत अक्ष यानी तीनों अक्षें झुकी हुई हैं अब सम भी नहीं है यानी नोट इक्वल टू है और झुकी हुई भी है यानी 90 भी नहीं है तो सम भी नहीं है और 90 भी नहीं है तो अल्फा नोट इक्वल टू बीटा नोट इक्वल टू गामा और 90 भी नहीं है तो नोट इक्वल टू 90 तो ये हमारे पास क्रिस्टल समुदाय आज आ जाते हैं सातों के सातों और उम्मीद है कि आपको अक्षय दूरी और अक्षय कोण के मान बिल्कुल इजीली क्लियर हो गए होंगे फिर देख ले घनी है घन क्या है जिसकी सारी भुजाएं सेम है तो a इक्वल टू b इक्वल टू c प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री अब कहता है द्वि सम लंबाक्ष द्वि सम दो समान है तो a इक्वल टू b नोट इक्वल टू c लंबाक्ष यानी अक्षय लंब पर है यानी 90 डिग्री पर है तो अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री पर है फिर कहता है विषम लंबाक्ष विषम मतलब सेम नहीं है तो विषम मतलब अलग-अलग हैं तो a not equal to b not equal to c लंबाक्ष मतलब अक्षय लंब पर है तो अक्षय जो है वो 90 डिग्री पर है तो अल्फा बीटा गामा 90 पर है फिर कहता है एक नताक्ष यानी एक नत अक्ष है अर्थात एक अक्ष झुका हुआ है तो सम इसमें कहा नहीं तो जब सम नहीं कहा तो हमने सम करना भी नहीं तो a not equal to b not equal to c अलग-अलग कर दिए तीनों अब एक अक्ष झुकाने भी है तो वो बीटा झुकाइए बीच वाली तो अल्फा गामा 90 डिग्री के हैं और बीटा 90 डिग्री का नहीं है तो यानी बीटा झुका हुआ है इसीलिए इसका नाम एक नताक्ष रखा गया है फिर कहते हैं षटकोणीय है तो षटकोणीय का मॉडल मैं आपको दिखा चुका हूं माइंड में रखना है a इक्वल टू b बट नॉट इक्वल टू c a इक्वल टू b बट नॉट इक्वल टू c अल्फा बीटा 90 के थे और गामा 120 का अल्फा बीटा 90 गामा 120 क्लियर उसके बाद त्रिसम नताक्ष त्रिसम मतलब तीन सेम है तो तीन सेम है तो तीन सेम कर दो त्रि सम तीन समान है तो a बराबर b बराबर c अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा और नताक्ष नताक्ष मतलब नत अक्ष यानी झुकी हुई है तो है तो सेम पर झुकी हुई है यानी 90 नहीं है चाहे वो 72 72 हो चाहे वो 80 डिग्री 80 डिग्री 80 डिग्री हो चाहे वो 85 डिग्री 85 डिग्री 85 डिग्री हो पर वो झुकी हुई होंगी क्लियर होएंगी सेम पर झुकी हुई होंगी तो त्रि सम नत अक्ष तो a बराबर b बराबर c अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बट नॉट इक्वल टू 90 फिर त्रिनताक्ष त्रिनताक्ष तो सम नहीं है तो सम नहीं है तो समान रखनी भी नहीं है a नॉट इक्वल टू b नॉट इक्वल टू c और तीनों झुकी हुई भी है यानी 90 भी नहीं है समान भी नहीं है और 90 भी नहीं है तो अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा नॉट इक्वल टू 90 तो इस प्रकार हम अक्षीय दूरी और अक्षीय कोण के आधार पर सात प्रकार के क्रिस्टल समुदाय बनाते हैं और इन सात प्रकार के क्रिस्टल समुदायों में कौन-कौन से त्रिविम जालक या एकक कोष्ठकें पाई जाती हैं वो देखें तो 
अब देखें अपने इनमें एक कोष्टिकाएं जो है या मात्र कोष्टिकाएं जो है वो कौन कौन सी है जालक कौन कौन से बनते हैं तो इसमें तीन घनीय में तीन प्रकार के जालक होते हैं जो अपने डिस्कस कर चुके हैं सरल घनिया जालक फलक केंद्रित घनीय जालक और काय केंद्रित घनीय जालक तो सरल घनीय काय केंद्रित घनीय और फलक केंद्रित घनीय तीन इसमें दो प्रकार के इसमें तो सरल काय और फलक केंद्रित इसमें सरल सरल बता दूं आपको सरल सातों के सातों में सरल क्या जिसमें कण सिर्फ कोनों पर लगे होते हैं वो सातों के सातों में होगी तो इसमें तीन इसमें दो फिर इसमें चार फिर इसमें दो फिर इसमें एक इसमें एक इसमें एक तो टोटल काउंट करें तीन दो पांच पांच चार नौ नौ दो ग्यारह बारह तेरह चौदह चौदह प्रकार के जालक बनते हैं जिन्हें हम ब्रेवस जालक कहते हैं तो घनिया में तीन प्रकार के जालक होते हैं द्विषम लमाक्ष में दो प्रकार के जालक होते हैं विषम लमाक्ष में चार प्रकार के एक अंताक्ष में दो प्रकार के षटकोणिया में त्रिसमनताक्ष में और त्रिनताक्ष में एक एक ही प्रकार का जालक होता है अब सरल तो सारों में ही है सरल 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 सर इसमें तो चारों ही होंगे चारों ये वाले सरल भी काय भी फलक भी और अंत्य भी तो इसको तो विषम लमक्ष को तो देखने की जरूरत ही नहीं है चारों के चारों आएंगे अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है अगर पूछा जाए तो बहुत कम स्टूडेंट होंगे जो करके आएंगे कि कौन से क्रिस्टल समुदाय में सभी प्रकार के त्रिविम जालक पाए जाते हैं तो विषम लंबाक्ष क्रिस्टल समुदाय में सभी प्रकार के त्रिविम जालक बनते हैं चाहे वो सरल हो चाहे वो काय केंद्रित हो चाहे वो फलक केंद्रित हो और चाहे वो अंत्य केंद्रित हो तो इसमें दो इसमें एक 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 तो एक एक वाला भी सरल 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 ही है अब बता दू आपको मैं बुक में यहां सरल घनिया लिखा हुआ है वो घनिया नहीं आएगा सरल घनिया ये है ये आएगा सरल षटकोणीय यह आएगा सरल त्रिसमनताक्ष ये आएगा सरल त्रिनताक्ष वो इसके नाम से आएगा ये सरल घनीय ये सरल षटकोणीय क्योंकि घनीय वर्ड लग गया तो फिर ये तो कंडीशन ही खत्म हो गई क्योंकि घनीय में तो ये स्थिति होती है वो यहां से सरल घनीय कॉपी पेस्ट हुआ हुआ है सीधा सरल घनीय ये सरल घनीय ये सरल द्विषम लंबाक्ष बोला जाएगा ये सरल विषम लंबाक्ष बोला जाएगा ये सरल एकण तक्ष बोला जाएगा ये सरल षटकोणीय बोला जाएगा ये सरल त्रिसमनताक्ष बोला जाएगा और ये सरल त्रिनताक्ष बोला जाएगा तो सरल जालक सरल घनी सरल जालक जो है सरल एक कोष्टिकाएं जो है वो सात प्रकार की होती हैं सरल घनीय है, सरल द्विषम लंबाक्ष सरल विषम लंबाक्ष सरल एकण तक्ष सरल षटकोणीय सरल त्रिसमनताक्ष और सरल त्रिनताक्ष इसमें चारों ही है फिर क्लियर कर लें घनिया अपने वर्णन कर चुके हैं घनिया में तीन होती हैं एक 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 वाली सरल होगी बची ये दो याद रखने वाली तो इसमें तो है सरल और काय और इसमें है सरल और अंत्य सरल और अंत्य तो एक कणताक्ष में तो सरल और अंत्य आ जाएगा और द्विसमनताक्ष जिसे हम चतुष्फलकीय भी कहते हैं सरल और काय केंद्रित आएंगी उसके अंदर क्लियर तो इस प्रकार के चौदह त्रिविम जालक बनते हैं तीन दो चार दो एक 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 तीन किसमें घनिया में फिर दो किसमें द्विषम लंबाक्ष में कौन कौन से सरल और काय फिर विषम लंबाक्ष में चारों ही है सरल काय फलक और अंत्य फिर आया अपने पास एक कणताक्ष तो इसमें दो हैं एक सरल और एक अंत्य फिर तीनों में एक 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 है सरल 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 ही होगा क्लियर तो सरल सात प्रकार की है सरल कितने प्रकार की है सात प्रकार की काय कितने प्रकार की हैं काय गिनने आप एक दो तीन एक इसमें एक इसमें एक इसमें होगी तो काय तीन प्रकार की हैं फिर फलक कितने प्रकार की हैं फलक दो प्रकार की हैं एक इसमें और एक विषम लंबाक्ष में फलक दो प्रकार की हैं और अंत्य भी दो प्रकार की हैं एक विषम लंबाक्ष में और एक एक अंताक्ष में तो अब आप देख ले सात तीन दस दो बारह और दो चौदह तो वर्गीकरण ये कि सरल कितने प्रकार की हैं सात प्रकार की काय कितने प्रकार की हैं तीन प्रकार की फलक कितने प्रकार की हैं दो प्रकार की और अंत्य कितने प्रकार की हैं दो प्रकार की क्लियर तो इस प्रकार सात त्रिविम जालक सात सरल त्रिविम जालक बनते हैं तीन काय केंद्रित त्रिविम जालक बनते हैं दो फलक केंद्रित त्रिविम जालक बनते हैं और दो अंत्य केंद्रित त्रिविम जालक बनते हैं तो चौदह प्रकार के त्रिविम जालक बनते हैं जिन्हें हम ब्रेवस जालक कहते हैं क्लियर तो ये क्रिस्टल समुदाय का सिस्टम है हमारे पास थैंक यू